அன்பு தமிழனங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் திமிங்கலம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம ஒரு பதிவு பார்த்துட்டோம் இந்த பதிவுல நம்ம திமிங்கலத்தின் வகைகளும் அவைகள் ஏன் இப்படி கூட்டம் கூட்டமாக கடல் கரையில் வந்து தற்கொலை செய்து கொள்கின்றன இல்லாட்டி இறந்து விடுகின்றன அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் நீல திமிங்கலம் அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு திமிங்கலம் தான் இந்த உலகத்திலேயே இப்போ உயிர் வாழ்ற விலங்குகளில் மிக நீளமான உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே நீல திமிங்கலத்தை தான் சொல்லுவோம் இந்த நீல திமிங்கலங்கள் சுமார் முப்பது மீட்டர் நீளமுடையவை அதாவது நூறு அடி ஆகும் உலகின் பெரிய விலங்கும் இதுதான் இதன் எடை சுமார் முன்னூறு யானைகளின் எடைக்கு சமமாகும் நீல திமிங்கலத்தின் இதயம் மட்டுமே அறுநூறு கிலோ இருக்குமாங்க இதன் இதயம் வெறும் பத்து தடவை மட்டும்தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு துடிக்குது ராட்சத உருவம் கொண்ட இந்த நீல திமிங்கத்திற்கு அந்த இதயத்திற்காக மட்டுமே ஒன்னை பாயிண்ட் ஐந்து மில்லியன் கலோரி சக்திகள் தேவைப்படுகிறது இதை மனிதனோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மனிதனுக்கு சராசரியாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலோரிகள் ஒரு நாளைக்கு போதுமானது ஆனால் நீல திமிங்கலத்திற்கோ அதைவிட பல மடங்கு தனது இதயத்தின் செயல்பாட்டிற்கு மட்டுமே தேவைப்படுகிறது இவ்வளவு விசித்திரமான ஒரு உயிரினம் தான் இந்த நீல திமிங்கலம் இதே மாதிரி எண்பத்தி ஆறு வகைகளான திமிங்கலங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றன சில நேரங்களில் இந்த திமிங்கலங்கள் பாடும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னா தொடர்ந்து அது ஒரு ஒளி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்குமா முப்பது நிமிஷம் வர திமிங்கலத்தின் பாட்டை விஞ்ஞானிகள் ரெக்கார்ட் செஞ்சிருக்காங்க ஒரு பதிவு இருக்கு மனிதனின் மூளையை காட்டிலும் அளவில் மிகப்பெரிய மூளை உள்ளது இரண்டே இரண்டு உயிரினங்களுக்கு தான் ஒன்னு யானைக்கு இன்னொன்னு திமிங்கலத்திற்கு இந்த உலகத்தில் இப்போது வாழும் உயிரினங்களில் மிகப்பெரிய மூளை உள்ளது திமிங்கலத்திற்கு தான் இந்த திமிங்கலத்திற்கு மிகப்பெரிய நுண்ணறிவு இல்லாட்டி மூளை திறன் உண்டு அப்படிங்கறத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல தான் நம்ம விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதற்கு காரணம் இந்த திமிங்கலத்தின் மூளையில் செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் பகுதி மிகவும் செறிவாக இருப்பதுதான் என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது பைலட் திமிங்கலங்கள் வாயில் பற்கள் உடைய திமிங்கலத்தை இனத்தை சேர்ந்தது தான் இந்த பைலட் திமிங்கலங்கள் இந்த மனப்பாடுல இறந்த திமிங்கலங்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி திருச்செந்தூர்ல இறந்த திமிங்கலங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இந்த பைலட் வகை திமிங்கலங்களாகத்தான் இருக்கும் இதற்கான காரணத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்த பைலட் வகை திமிங்கலங்கள் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு கூட்டு குடும்பமா வாழ்றவங்க குறிப்பா ஒரு முப்பதுல இருந்து நாற்பது பேர் இந்த குடும்பத்துல எப்பவுமே சுத்திக்கிட்டே இல்லாட்டி ஒன்னாதான் இருப்பாங்க இது பத்து பதினஞ்சு அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில் இருக்கிற குடும்பமும் இருக்கு முப்பதுல இருந்து ஐம்பது வரை உள்ள எண்ணிக்கையில் இருக்கிற குடும்பங்களும் இருக்கு எண்பதுல இருந்து நூற்றி இருபது வரை உள்ள குடும்பங்களும் இருக்கு பொதுவாக காணப்படுவது முப்பது முதல் ஐம்பது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில் உள்ள குடும்பங்கள் தான் இந்த திமிங்கலத்தின் குடும்பங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தாய் வழி உறவுகளை மட்டுமே இவங்க கூடுதலா பண்போடி பாத்துக்கிறாங்க அதுலயும் குறிப்பாக பெண்கள் தான் அதிகமாக குடும்பத்தின் எண்ணிக்கையில் இருப்பார்கள் வயது முதிர்ந்த ஒன்றோ இரண்டோ திமிங்கலங்கள் மட்டுமே இந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்ணாக பிறந்தால் அவர் அந்த குடும்பத்திலேயே ஒட்டி எப்போதுமே காணப்படுவாள் ஆனால் ஒரு ஆணாக பிறக்கும் திமிங்கலம் அது வளர்ந்த பிறகு வேறொரு குழுவை நாடி செல்லும் இந்த உலகத்தில் ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி சுமார் இரண்டு லட்சம் பைலட் திமிங்கலங்கள் இருப்பதாக அறிய வந்துள்ளது சரி இந்த பைலட் திமிங்கலங்களின் சராசரியான எடை அப்படிங்கிறது மூவாயிரம் கிலோ வரை இருக்கும் இதில் ஆண் பைலட் திமிங்கலங்களின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஏழரை மீட்டர் நீளமும் பெண்ணின் வளர்ச்சி என்பது ஐந்தரை மீட்டர் நீளமும் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோவும் எடையாக இருக்கும் ஒரு குட்டியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒன்றரை மீட்டர் நீளமும் சுமார் அறுபது கிலோ வரை எடை கொண்டிருக்கும் நம்ம இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்த மாதிரியே ஒளியை அனுப்பிதான் இது வழிகளையும் தடைகளையும் இவைகள் தெரிந்து கொள்கின்றன இந்த பைலட் திமிங்கலம் உட்பட பல் கொண்ட திமிங்கலங்கள் அவற்றுக்குரிய குறிப்பிட்ட குரல் தர ஸ்தாயில் மூக்கொளி மற்றும் கிளிக் கிளிக் எனும் சிறு ஒளி எழுப்பும் அடிப்புற நாசி துவாரத்தில் கூடுதல் காற்றழுத்தத்துடன் காற்றை அழுத்தி செலுத்தி நாசியில் உள்ள குரலொழி இதழை அதிர செய்து திமிங்கலங்கள் வேறு விதமான ஒளியையும் எழுப்பும் எனவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனாலும் இந்த நாசி துவாரத்துல இப்படி ஒளி எழுப்புறது ரொம்பவே கம்மியாகத்தான் இருக்கும் என பல மீட்டர் தூரம் இது கடலுக்குள்ள செல்லும் போது இந்த மூச்சை தம்பிடிக்கணும் அப்படிங்கறத போன பதிவுல பார்த்தோம் இப்படி தம் பிடிப்பதால் இந்த நாசி துவாரத்திலிருந்து அதிகமாக ஒளி எழுப்பும் போது இந்த காற்றை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்த திமிங்கலங்கள் தள்ளப்படுகின்றன அதனாலதான் அப்படி உள்ள சவுண்ட் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து இரண்டாயிரம் வரை சுமார் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வரை ஒதுங்கி உயிரிழந்து விட்டன அப்படின்னு ஒரு கருத்து கணிப்பு சொன்னாலும் இது பூரண கருத்து கணிப்பா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது நிறைய இடத்துல இது மாதிரி சொல்ல முடியாத இல்லாட்டி கணக்கெடுக்க முடியாத திமிங்கலங்கள் இறந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இதற்கான காரணங்களை நாம் பார்க்கலாம் முதலாவதாக இந்த பூமியில் ஏற்படும் நிலநடுக்கம் திமிங்கலம் அப்படிங்கிற உயிரினத்திற்கு ரொம்பவே சவுண்ட கிராஸ் பண்ற பவர் கூடுதல் நம்ம பார்த்த மாதிரியே எக
இப்படி மூளையை பாதிக்கும் திமிங்கலங்கள் வேறு எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் கரை ஒதுங்குகின்றன இப்படி கரை ஒதுங்கும் திமிங்கலம் தனது அபாய குரலை ஒழிக்கிறது இந்த அபாய குரலை கேட்கும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த திமிங்கலங்கள் அதாவது பைலட் வகை திமிங்கலங்கள் இந்த அபாய ஒளியை ஏற்படுத்திய திமிங்கலத்தை தேடி கரைக்கு வருகின்றன இப்படி கரைக்கு வரும்போது இவைகளும் அபாயத்தில் மாட்டிக்கொள்கின்றன ஒரு நியூஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து குவியலா வந்து இறந்து போகாது கொஞ்சம் இடவிட்டு இடவிட்டு தான் இந்த திமிங்கலங்கள் கரை ஒதுங்கும் காரணம் இவைகள் அப்படிதான் கடல்லையும் உலாவி கொண்டு இருக்கின்றன ரொம்ப நீளமா இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு திமிங்களுக்கு இடையில கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் இந்த கேப் படிதான் இந்த திமிங்கலங்கள் வந்து இறந்தும் செல்கின்றன நிலநடுக்கம் மட்டும்தான் இதற்கு காரணமா அப்படின்னு கேட்டா வேற நிறைய காரணங்களும் இருக்கு நமக்கெல்லாம் தெரியும் இப்ப அதிகமா என்ஜின் போட்ஸ் தான் கடல்ல இருக்கு இந்த என்ஜின் போட்ஸ்ல இருந்து வர்ற சவுண்டும் இந்த திமிங்கலத்தின் மூளையை பாதிக்கும் அதே மாதிரி இந்த என்ஜின் போட்ல இருக்கிற இந்த பிளேடு திமிங்கலங்களின் உடம்புகளுக்கு சில காயங்களை ஏற்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட காயங்களும் இந்த திமிங்கல இறப்பிற்கு காரணமாக மாறிவிடுகின்றன அதே மாதிரியே இந்த கடல்ல கலக்கிற எண்ணெய் நச்சுக்கள் இந்த எண்ணெய் நச்சுக்கள் கூடும் போதும் இந்த திமிங்கலங்களின் உயிரிழப்பு கூடுகின்றன இந்த உயிரிழப்புக்கு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க வேண்டியது சோனார் கருவிகள் நம்ம இராணுவத்திற்காகவும் இல்லாட்டி இந்த பூமியில ஏற்படுற மாற்றங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காகவும் நாம் கடலில் பொருத்தி இருக்கும் ஒரு கருவி தான் சோனார் கருவிகள் இந்த சோனார் கருவிகளில் இருந்து சில நேரங்களில் ஏற்படும் அபரிவிதமான சவுண்டு தான் இந்த திமிங்கலங்களின் இறப்பிற்கு சில நேரங்களில் காரணமாக மாறிவிடுகின்றன எக்கோலொகேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிற ஒரு தடைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் திமிங்கலங்கள் உபயோகப்படுத்துகிறது ஆனா அப்படி இருக்கும்போது சரிவு கூடி குறைகிற ஒரு கடற்பகுதிக்கு இந்த திமிங்கலம் வரும்போது எக்கோலொகேஷன் சடனா அவங்க கிட்டே வந்து எதிரொலிக்கிறது இந்த நேரத்தில் இவைகளுக்கு எப்படி போகணும் எங்க போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம ரொம்ப பயந்து மறுபடியும் அவங்க கரைக்கு வந்துடுறாங்க இவைகள் தான் இந்த திமிங்கலங்கள் கரையில் வந்து இறப்பதற்கான மிக முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் ஏற்படும் இந்த மாதிரி இறப்பிற்கான காரணங்களை வெறும் ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிக்க ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதுல கஷ்டமான ஒரு உண்மையா இருக்கு பாக்கியுள்ள ஐம்பது சதவீத இறப்புகள் ஏன் நடக்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு விஞ்ஞானிகளும் கண்டுக்கிறது கிடையாது அரசாங்கமும் கண்டுக்கிறது கிடையாது பொதுவாக கடல்வாழ் உயிரினங்களை குறித்துள்ள இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் ரொம்ப 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 கம்மி தான் ஏன்னா இதற்காக ஆகும் செலவு மிக அதிகம் என்பதால் பல அரசாங்கங்களும் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகளை ஏற்படுத்துவது கிடையாது இப்படி இருக்கும் போது இந்த உயிரினங்களின் அழிவு என்பது யாராலுமே யூகிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நிற்கின்றன ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்படி ஒரு உயிரினம் வாழ்ந்ததாக சில நேரங்களில் நம் புக்ல மட்டும்தான் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் இப்போது பல்வேறு இடங்களில் செத்து மடிகின்றன அடுத்த ஒரு டவுட் வருது இப்பதான் இந்த திமிங்கலங்கள் இப்படி செத்து மடிகின்றனவா இல்லாட்டி இதுக்கு முன்னாடியே இருக்கா அப்படிங்கிற டவுட் கண்டிப்பா நவீன காலத்தை மட்டுமே வச்சு இதை தொடர்பு படுத்த முடியாது கிபி முன்னூறில் இவ்வாறு கிரீஸ் தேசத்தில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலத்தை குறித்து வியந்து தனது ஆய்வு குறிப்புகளில் அரிஸ்டாட்டில் பதிவு செய்துள்ளார் எனவே இவைகளை சமகாலத்து பிரச்சனையுடன் மட்டுமே ஒப்பிட்டு பார்ப்பது என்பது ஒரு தீர்வுக்கான அடித்தளமாக என்றுமே அமையாது இதன் உண்மை காரணங்கள் தெரிய வேண்டும் என்றால் நமது விஞ்ஞானிகள் பல்வேறான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லோருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது இப்படி செத்து மடியும் திமிங்கலங்களை நாம் பார்க்கும் போது நமது மனதிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி விட்டுதான் செல்கின்றன எல்லாத்துக்கும் ஒரு உயிர் இருக்கு குறிப்பா இந்த திமிங்கலம் அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டு குடும்பமா வாழுது அப்படிங்கறத கேட்கும் போதே ரொம்பவே சங்கடமா இருக்கு ஒரு திமிங்கலம் இறப்பதை தாங்க முடியாமல் எல்லா திமிங்கலங்களும் தங்களது உயிரை முற்றிக்கொள்ளும் இந்த பண்பு மனிதர்களுக்கு கூட கிடையாது மனிதனின் உணர்ச்சிகளை விட இந்த திமிங்கலங்களின் உணர்ச்சிகள் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றாக இந்த இறப்புகளே சாட்சியம் இதை பற்றிய உங்களது விமர்சனங்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்